Llegando al contenido 9, valor numérico, utilizando productos notables. Contenido para noveno grado, estamos siempre en la unidad número 1, así que vamos a trabajar y vamos a anunciar ciertos detalles por ahí. Cuando se busca encontrar el valor numérico de expresiones algebraicas, en muchas ocasiones se hace uso de productos notables. Y así pueden dar los siguientes casos. Buscar el valor numérico de un producto notable cuando se conocen los valores numéricos de los términos del desarrollo del producto. Hallar el valor de un término conociendo el valor del producto notable y de algunos términos del desarrollo del producto. En el caso de la diferencia de cuadrados, se puede encontrar el valor numérico de uno de los factores conociendo el otro factor o los valores de los términos. Vamos entonces a trabajar con cuatro ejemplos. El ejemplo 44 nos dice A más B al cuadrado que debemos de encontrar el valor numérico de A más B al cuadrado si A al cuadrado más B al cuadrado es igual a 13 y A por B es igual a 6. Bien, recordemos el producto notable A más B al cuadrado. Mira, recordemos esto es igual a A al cuadrado más dos veces A por B más B al cuadrado. Luego de eso, lo que vamos a hacer es agrupar términos. Por ejemplo, este con este. Observa. A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Estamos? Luego más 2A por B. Ahora, podemos sustituir valores en este sentido al cuadrado más b al cuadrado que es igual a a es igual a 13 más dos veces el valor de a por b y a por b cuánto es a es 6 trabajamos ahora 2 por 6 nos da 12 y luego 13 más 12 es igual a 25 ahora entonces a más b al cuadrado es igual a 25 ahí está en el ejemplo 44. Vamos con el ejemplo 45. Encontremos el valor numérico de a al cuadrado menos b al cuadrado. Si a más b es igual a 4 y a menos b es igual a 2. Fíjate bien. Acá es una diferencia de cuadrados perfectos. A al cuadrado menos b al cuadrado es igual a más b por a menos b. ¿Sí? Bueno. Entonces... Siguiendo, vamos a sustituir a más b, dice que es igual a 4, y a menos b es igual a 2. Sencillamente, vemos ahí que 4 por 2 nos da cuánto, nos da 8, y ese sería el resultado. Encontremos el valor numérico de a al cuadrado más b al cuadrado, si a por b es igual a 12, y a menos b al cuadrado es igual a 1. Bueno, se parece mucho a este, entonces la diferencia, vamos a trabajar con la diferencia de cuadrados, de dos términos, a al cuadrado menos 2a por b más b al cuadrado. Vamos a agrupar entonces, a al cuadrado más b al cuadrado, nos dice ahí, eh, a por b en este caso es 12, ¿sí? y a menos b al cuadrado es 1, entonces vamos a sustituir en este sentido. Fíjate bien, a al cuadrado más b al cuadrado, vamos a agrupar acá, menos 2 por a por b. Entonces esto me queda siempre acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahí vamos a sustituir los valores. En este caso, este vale 1, acá nos dice, y esto... Los dejamos agrupados, menos 2 por A por B, que sería 12. Entonces, 12 por 2, ya sería ¿cuánto? Es 24. En este caso, ahora, podemos trasladar este menos 24 donde está 1 y pasa a positivo. ¿Estamos? Y como nos está pidiendo que encontremos al cuadrado más B al cuadrado, ¿verdad? entonces 1 más 24 es 25. Entonces lo podemos dejar ya ordenado de esta forma. Y ahí termina el ejemplo 46.
Ejemplo 47, encontremos el valor numérico de 6 por 14 haciendo uso de la diferencia de cuadrados. Ahora, aquí lo que podemos hacer es escribir en productos notables. Dos números, fíjate bien, que al restar me den 6 y esos mismos números al sumar me den 14. ¿Quién sería? 10 y 4. ¿Ya? Veamos, 6 por 4 o 6 por 14 es igual a 6 a 10 sería en este caso menos 4 por 10 más 6 10 menos 6 sería acá 10 menos 4 y 10 más 4 ahí está ese es el resultado ahora vamos a calcular o a efectuar el cálculo vamos a ver 10 al cuadrado menos 4 al cuadrado 10 al cuadrado 100 menos 4 al cuadrado 16 entonces restamos 100 menos 16 es 84 ahí está entonces determinado y hemos encontrado el valor numérico bueno espero que te sirva como orientación para resolver las actividades de la página gracias a todos bendiciones